Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta po kayong lahat? Grabe, napakabilis talaga ng panahon, hindi ba? Parang kahapon lang ay April Fools, pero ngayon na nga ang huling biyernes ng kasalukuyang buwan. Literal ding natatangi ang araw na ito dahil special non-working day, lalo na dito sa atin sa Metro Manila. Sa ano man ang lakad mo, dapat handa ka sa lagay ng panahon. Huwag ka mag-alala dahil kami na ang bahala sa weather updates. Live mula sa pag-as sa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang panahon TV na mula lalo na sanggang linggo ay naghahatid sa inyo ng kumpleto at komprehensibong ulat panahon. Ang muli po ninyo makakasama at maghahatid na mga dapat ninyong malaman na sa lagay ng panahon ngayong Friday morning, April 28, 2017. Ako po si Desiree Jonyo. Sa ating mga morning joggers, inaasahan naman natin yung ating sunrise. Yan po ay naganap man kaninang 5.35 ng umaga. Yung ating namang sunset, yan po expected natin sa ganap na 6.12. Yan po ay mamayang gabi. At sa puntong ito, para bigyan tayo ng ating latest sa ating ulat panahon, live po nating makakapanaya mo lang iba, kundi si pag-asa weather forecaster sa Mulderan. Magandang umaga Sir Sam. Unahin na po natin yung tanong ng isa sa mga panahon TV followers na si Clarence Gamboa. Ang sabi niya, ano daw po ba itong vertical wind shear? At ito po ba yung dahilan kung bakit hindi tumama dito sa kalupaan ang bagyong Dante? Maraming salamat sa iyong katanungan, Clarence. So, yung vert, uh, we, uh, we, uh, vertical wind shear, ito po yung hangin na sumasabay sa vertical structure ng bagyo. So, kapag malakas po yung ating vertical wind shear, yung pong bagyo natin nag i at humihina. So, dapat kasi, uh, kumbaga, eh, nakatayo yung ating bagyo. So, pag malakas po yung vertical wind shear, tumutumba po ito. So, yun po yung sani na humihina yung ating bagyo. Ngayon, doon naman po sa pag-recurve ng bagyo, yung responsible po dyan, yung tinatawag nating high pressure area. So, kapag ka nag steer po itong high pressure area, ito po yung nag-guide kung saan pupunta yung ating bagyo. So, and Clarence, na inalinawan ka sa yung tanong na sinagot naman ng isa sa mga weather forecasters ng pag-asa. So, nalaman nga natin na yung palang vertical wind shear ay isa sa mga factors nung paglakas o yung paghina ng itong ating mga binabantayang bagyo o mga sama ng panahon dito sa Philippine Area of Responsibility. Tungkol naman doon sa bagyong Dante, ang nakaapekto doon sa pag-recurve o yung paglihis nito, ayan yung high pressure area. Kaya sa atin pong iba pang mga taga-subaybay, pwede, pwede rin kayo mag-send ng mga questions. Yan po ay sa pamamagitan ng social media accounts ng ating programa. Ito naman, Sam, para sa ating mga kababayan, ano ba yung kanilang dapat paghandaan na lagay ng panahon batay sa inyong inilabas na 5 a.m. weather forecast? So, sa ngayon, ay, meron tayong tinatawag na frontal system na nakaka dito sa extreme northern Luzon at yung bagyo po natin ay nasa labas na ng par. So, dahil dito sa frontal system na ito, itong uh, lalawigan ng Batanes, maging ang mga isla ng Kalayan at Babuyan, makakaranas ng light to moderate rain. Samantala, yung natitirang bahagi na po ng ating bansa, kasama na po dyan yung Metro Manila, mga isolated rain showers or thunderstorms na nagiging madalas pagdating po ng hapon at gabi. Sam, so, para mas maging kumpleto yung ating taya ng panahon at mas mapaghandaan ng ating mga kababayan, ano ba yung ating inaasahan na agot ng temperatura para sa mga pangunahing lungsod ng bansa? So dito po sa kamay nila, no, halos uh, umaabot po yung maximum temp natin sa 35 degrees Celsius at yung heat index na 39 degrees Celsius. Sa Metro Cebu naman, 32 degrees Celsius yung ating uh, max temp and then yung uh, heat index o yung uh, mararamdaman natin ay umaabot sa 37 degrees Celsius. Sa Cebu, 33 degrees Celsius yung ating uh, maximum temp and then heat index natin umaabot po ng 37.8 degrees Celsius. At ayan, live po natin nakapanayam ngayong umaga. Wala pong iba, kundi si pag-asa weather forecaster sa Bulduran. Maraming salamat, Sam, sa iyong mga ibinahaging kaalaman at mga paalala sa amin ngayong umaga. At mapabata man o matanda ang sayang dulo talaga nitong hot and dry season yun ang panahon ng tag-init ay hindi makakailang hindi talaga mapapantayan. Pero para mapanatiling ligtas ang iyong kalusugan, narito ang ilang tips.
nakambal na ng mainit na panahon ang iba't ibang sakit. Kaya naman para makaiwas sa mga epekto ng tag-init, narito ang ilang tips. Huwag pababaya ang walang kasama ang mga bata sa loob ng nakaparadang sasakyan. Sumilong sa malililim na lugar. Maging handa sa lagay ng panahon, kaya naman i-download na ang Panahon TV mobile app. Uminom ng walo hanggang sa labindalawang baso ng tubig. Gumamit ng sunblock at magsuot ng light-colored clothes dahil mas kakaunting init ang naaabsorb ng mga ito. Tandaan na sa pabago-bagong lagay ng panahon, kaalaman ay kailangan. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3 day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS. Thank you.